വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മാക്രോണി റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒരു മാക്രോണി റെസിപ്പി എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി അത്രയും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എന്നാലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അത് റെഡിയാക്കാൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തിടാൻ പറ്റും ഈ മാക്രോണി റെസിപ്പി ഡിഷ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിന്നറിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ വ്യൂവേഴ്സിനോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ പലരും ചെയ്യാറില്ല അവിടെ കണ്ണ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് മാക്രോണി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം മാക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാക്രോണിയുടെ ഇതും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും കറക്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കണം എന്നില്ല കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മാക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാക്രോണി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ മാക്രോണി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പല മാക്രോണിക്കും പല വേവും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മാക്രോണി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഓട്ടോപാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണിത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം കഴുകിയാൽ അതിൽ ആ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ പോവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മാക്രോണി വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്രോണി നമ്മളിതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സാധാ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്രോണി നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഴുകിയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മയനൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ മയോനൈസ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചില്ലി സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സോസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില്ലി സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സോസ് റെഡ് റെഡ് കളറിലുള്ളത് വാങ്ങിക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയാലും മയോനൈസ് ആയാലും ചില്ലി സോസ് ആയാലും
പിന്നെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് മാക്രോണിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്രോണിയും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ക്രീം ചേർത്ത പാട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തിടുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചിലർക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ലോണം മാക്രോണിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രീം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മയോനൈസ് ഒന്നും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്രീമിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ സോസ് മാത്രം ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്കൊരു നാല് പേർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ടാവും കേട്ടോ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര സെർവിങ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പേർക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനെ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മളെ മാക്രോണി ഡിഷ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഹോം മെയ്ഡ് ചില്ലി സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ വാട്സപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപകാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചില്ലി സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സോസൊക്കെ കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും വെള്ളത്തിൽ സോക്കിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്കിയാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സാധാ വെള്ളത്തിലാണ് സോക്കിയാൻ വെച്ചത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് സോക്കായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ സോക്കിയാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒ
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു